Oke, okay, ini lapis ombre pandan yang sudah jadi ya. Hasilnya. Yang sudah saya kasih plastik OPP ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Kemudian akan saya coba rasakan ya. Kalau makan lapis ombre itu, boleh belah ya. Lapis ombre atau lapis apapun saya akan belah. Seperti saya akan buka setiap layan ininya. Lapisannya seperti ini. Bagus ya, sempurna banget. Nah ini. Ini kemudian akan saya coba rasakan ya, makan ya, seperti apa rasanya. Satu liter air putih, tuangkan ya. Terus milik santan instan, saya menggunakan merek Sankara. Takarannya 200 ml atau sekitar 2 buah kelapa ya. Kemudian ini saya tuangkan ke dalam air 1 liter. dua lembar daun pandan 350 gram gula pasir atau sekitar 19 sendok makan dengan takaran persendoknya seperti ini masukkan setengah sendok teh garam kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata tercampur rata kemudian santan ini akan kita rebus jadi tujuan santan ini direbus agar kue lapis ombre pandannya tidak mudah basi. Membuat ini karena kita menggunakan santan instan, jadi nggak harus sampai mendidih ya. Santannya sudah hangat aja, itu bisa kita matikan. Kue lapis ombre bisa menggunakan santan segar atau seperti saya menggunakan santan instan. Rasanya menurut saya tetap enak. Oke, ini sudah hangat, kita matikan. Kita biarkan hingga dingin, setelah dingin akan kita campur dengan bahan yang lainnya. 225 gram tepung beras, 225 gram tepung terigu, karan per sendoknya seperti ini. Jadi 225 gram tepung terigu sama dengan 22 sendok makan. Santan yang tadi sudah kita didihkan, jadi pastikan santannya itu benar -benar sudah dingin. Aduk. Jadi tepung berasnya sekat tadi 220 gram sama aja takarannya dengan 22 sendok makan ya seperti tepung terigu ya atau tepung berasnya bisa digantikan dengan tepung tapioka dengan takaran yang sama. Nah, jadi masukkan santannya pun secara bertahap ya jangan langsung sekaligus. Nah, ini sudah campur rata. Masukkan lagi bisa santannya. Kita aduk ya ini agar campur rata. Ini sudah tercampur rata. Kemudian adonan ini akan saya saring ya. Saring menggunakan wadah bekas lagi merebus santan ya. Baik, ini adalah adonan lapis ombre pandan yang sudah jadi. Adonan lapis ombre pandannya sudah saya saring. Kemudian akan kita beri setengah sendok teh pasta pandan. Ini akan kita aduk hingga tercampur rata ya. Nah, setelah tercampur rata, kemudian adonan ini akan kita bagi menjadi lima bagian sama rata. Oke, adonan lapis ombre pandan ini akan saya bagi menjadi lima bagian sama rata. Ini. Oke. Masing-masing adonan ini kita kasih sekitar 4 sendok makan sayur ya. Nah, dari 5 adonan ini, satu adonan yang sudah saya kasih pasta pandan ini akan saya simpan ya, saya singkirkan. 4 adonan ini akan saya beri yang namanya pewarna hijau ya. Kita kasih gradasi warna. Pertama saya kasih 2 tetes. Kedua saya kasih 3 tetes. Lalu saya kasih 4 tetes Dan yang gradasi warna pekat saya kasih 5 tetes Kemudian masing-masing ini kita aduk ya Hingga adonannya tercampur rata Ini pun saya aduk hingga tercampur rata Dan yang 5 tetes gradasi warna pekat 
warnanya mungkin bisa dimulai dari 4 tetes, 5 tetes silakan itu sesuai dengan uh, kepekatan warna yang ingin yang diinginkan masing-masing ini semoga sudah tercampur rata kemudian ini akan kita kukus ya dan pastikan kalian juga sudah mau kukus tempat kukusannya dulu sebelum kita mengukus adonan lapis omre panen ini jadi tempat kukusan itu sudah menjadi airnya ketika kita gunakan untuk mengukus lapis ombre panennya baik ini kukusannya sudah menjadi ya kemudian akan saya masukkan loyang yang ukuran 20 x 20 cm dan sebelumnya loyangnya sudah saya kasih atau saya oleksi dengan minyak ya kemudian akan saya kasih adonan lapis pandan ya yang tadi kita kasih ke lapis pandan tanpa dikasih ke warna hijau nah, tuh. jadi satu mangkok ini mangkok si mangkok itu kita kita kukus sebanyak tiga kali ya ini untuk kukusan pertama yang hanya kita kasih pasta pandan saja saya kukus selama lima menit dengan menggunakan lapis sedang sampai dengan matang setelah itu kita akan kasih lapisan pandan berikutnya Oke, okay, setelah 5 menit dikukus, adonannya sudah matang ya. Kemudian akan saya kasih lapisan pandan keduanya. Nah, kemudian kita kukus lagi selama 5 menit sampai dengan matang. Akan saya kukus lapisan kedua yang dikasih pewarna hijau. Ini kita kasih. Nah, ini kita kukus ya selama 5 menit dengan menggunakan api sedang dan jangan lupa tutup kukusannya kita beri serbet saya akan kasih lapisan lagi ya lapisan kedua ya kita kukus lagi sampai dengan matang kemudian kita akan beri lapis lagi begitu juga berlaku untuk lapis-lapis berikutnya ya satu adonan atau satu gradasi warna ini kita kukus 3 sampai 4 kali ya dan pastikan untuk mengukus setiap adonan ini kita aduk dulu biar nggak mengendap di bawah ya kita kukus selama 5 menit dengan menggunakan lapis sedang baik ini lapis ombre pandan eh, lapisan terakhir dari gradasi warna terakhir juga ya akan saya tuang Nah ini gradasi warna terakhir dan lapisan terakhir Pandan ombre ini akan kita kukus selama 25 menit dengan menggunakan lapis sedang Ini lapis ombre pandan yang sudah jadi ya Jadi saya biarkan dulu hingga dingin Untuk lapis ombre atau lapis apapun Kalau kita buat itu jangan langsung dilepaskan dari cetakan Harus tunggu sampai dingin dulu ya Nah ini dia, kemudian ini akan saya lepaskan ya Nah Hasilnya seperti ini ya Cantik Memotong lapisnya pun Kita harus menggunakan yang namanya Pisau ya Pisaunya itu harus dialasi Dengan plastik Menjadi tiga bagian ya hasil lapis ombrenya seperti ini ya dan ini akan kita potong ya untuk potongan sesuai dengan selera oke ini lapis ombre panjang yang sudah jadi ya ini hasilnya seperti ini ya kalau makan lapis ombre itu boleh belah ya lapis ombre atau lapis apapun setiap layan ininya lapisannya seperti ini bagus ya sempurna banget nah ini ini kemudian akan saya coba rasakan ya makan ya seperti apa rasanya Bismillahirrohmanirrohim hmm. jadi tuh tekstur lapisnya itu kenyal lembut gurih manisnya pas wangi cocok banget jadikan untuk sebagai snack box atau mungkin ide jualan atau cemilan di rumah ya makan ya coba di rumah Tapi Om Repandannya dan terima kasih sudah menonton video channel Maisa 01.